pessoa que eu conheci há pouco tempo, que ela, que ela vai falar sobre ela, lógico. Eu gostaria que vocês recebessem é, com carinho a Mariana Trupada Triana. Eu 
E aí, quando eu terminei a faculdade, uma amiga minha falou, vamos viajar? É, arrumei um estágio fora do país, é, no país de Gales, não, era no Reino Unido, ela fez farmácia e eu fiz administração. Ela falou, a gente faz um estágio e depois viaja pela Europa. Falei, ah, tá bom, acabei a faculdade, né? Nunca trabalhei, estava de um, um, um trabalho no currículo, imagina, primeiro fora do Brasil. Vamos, mas já tinha na cabeça, ah, vou só para trabalhar, não vou aprender nada. Só para ter um currículo. E fui para o país de Gales. Chegando lá, já sabia que eu não ia falar nada, foi pior, porque eles falam um dialeto deles, aí mistura inglês com um dialeto, não falava nada. Trabalhava num hotel. O que eu aprendi foi, aí me colocaram num bar, né, aí bar, eu sabia coca, garrafa, oh, cerveja, né, beer, sabia contar para dar o troco. <risos> Só isso. E rádio, né, vai, fã, aprendi a falar fã, para mesa. Só, para cá. E aí, só que lá, nesse hotel, tinha outros estrangeiros. Falei, ai, eles estão falando porque eles estão no primeiro mundo, né, lá eles... Porque era tudo alemão, espanhol. Falei, ah, eles falam inglês aqui, eles devem ser avisados desde criança, não sei o quê. Aí fiz a de uma menina coreana. E todo mundo sabe japonês, coreano, fala inglês ruim, né, igual de cebolinha. Mas ela sabia falar. Ela sabia falar super bem. Mas ela sabe, aí acho que ela ficou com dó de mim e falou, vou ensinar a falar esse inglês. E aí ela começou a me ajudar. E na época, igual todo mundo começou, não tinha internet, e faz muito tempo isso. Eu fui para a biblioteca, não é possível, eu preciso aprender a falar logo, ela me ajudou, eu preciso aprender. Fui para a biblioteca, comecei a pesquisar, pesquisar livro, né? não tinha computador, era só para mim. Comecei a pesquisar, pesquisar e comecei a descobrir alguma coisa que né, começou a dar certo. Aí eu falei assim, ah, mas aqui no Pais de Ares não tem jeito, porque eu não vou aprender nada, acho que eu vou para Londres. Fui para Londres, me matriculei numa escola, gastei dinheiro, entendi o professor, a mesma coisa, não entendi o que o professor falava. Só que lá tinha até essa biblioteca, né? Aí comecei a pesquisar mais. E aí, né, não me conformava, continuei estudando, mas depois de quatro anos na escola, é aqui no Brasil estudando inglês, seis meses no país de Gales e um ano em Londres, aí eu consegui falar inglês, consegui fazer amizade, consegui arrumar um emprego, fiquei lá, aí eu falava. De boa, mas de tanto, não foi na escola, até desisti da escola, porque ah, não é na escola, não vou aprender nada. E aprendi, só que eu não tinha um método, não era um método muito claro, né? Porque eu fui pegando várias referências, não tinha um método claro. E aí aconteceu, mas eu vou falar, aí aconteceu que eu fui para Itália. Minha família é italiana. E aí eu queria ficar lá, eu fui tirar minha cidadania na Itália. Mas antes de ir para a Itália, eu fui para o Brasil, vim para o Brasil tirar férias, antes de ir para a Itália, e eu, eu fiz uma replay na minha escola. Italiano. Fiz a mesma coisa. Fui fazer um intensivo. Gastei uma nota com um intensivo. A professora brasileira, nem professora, tinha professora italiana também. Não deu jeito, eu estudava, eu fiquei um mês estudando, fazendo um intensivo, quatro horas por dia, não aprendi. A única coisa que eu aprendi nesse curso intensivo foi as regras de pronúncia de italiano, toda a língua tem uma regra, é de pronúncia importante. Eu aprendi, e aí quando fui para a Itália, eu falei, ah, não vou me matricular em escola nenhuma, vou estudar de novo. Fui, pesquisei, três meses eu estava falando italiano. Aí eu tinha um método que eu podia usar para qualquer idioma. E aí, depois que eu fiquei na Itália, eu fui para a Espanha 
não fiz não matriculei em escola, usei o mesmo método e aí aprendi espanhol também. E eu vou falar um pouco do método. Aqui é o jeito que a gente é, estuda os cursos tradicionais. Tem professores aqui, né? Quem são os professores de, da escola? De escola. Você. <risos> De escola, não é que a escola seja ruim, mas os métodos tradicionais, uma frase dessa simples. E eu sou a Mariana, sou a Ana Ragazza, brasiliana e obsuto em Itália. É bem parecido, né? Português com italiano é a mesma coisa francês. Se você, ou espanhol, você não estudou. Bastante coisa dá para entender. Então, eu sou a Mariana, sou uma garota brasileira e morei na Itália. E o método tradicional me ensinava isso. Eu nem sabia que dizia que ia a frase. E eu tinha que saber as regras em italiano. Que que eu ia, como que eu ia? Pronome, personagem. Persona, del singular, adjetivo, singular, grado. Nossa! Não tinha como. E aí. Aí tem que ter contato, apostilas, né, os livros, que, para completar aqui. Onde está a gente, a luz? No meio? Aqui. Aqui. Esse, esse exercício de completar aqui, que é tradicional, né? O que, que a gente vê quando tem um exercício assim? Vê só o que tem que completar e vê a palavra antes. Então, apartamento, um, aí você coloca aqui. Aí vê o outro, ingresso, um, coloca aqui. A gente não lê o que está escrito. A gente está preocupado só em completar e acabar o exercício. E aí a gente não aprende nada. Porque a gente tinha que ler e entender a frase, mas a gente está preocupado só com um e com a outra palavra. E aí, por exemplo, esse exercício aqui que tem o desenho e o nome. Isso é legal, porque a gente vê o desenho, segue a gente vai escrever em cadeira, por associação, né? Chama segue. Mas não adianta muito a gente ver só o desenho e o nome. Que a gente não vai saber numa frase como a gente usa, né? Vai falar séria, vai apontar, né? Bazum! Então tem que saber. E eu olho ceder-me em uma séria, eu quero sentar na cadeira. Então, é. Curso tá um pouco. Curso tradicional tá um pouco. Né? Precisa modernizar. Esse é um curso online. Todo internet, aplicativo, música, tradução, não é tradução, não, é que é legenda. Então, foi por isso que eu criei um curso online <risos> para modernizar o que a gente. Pra, eu não queria que, o meu, que os meus alunos passassem o que eu passei, depois de quatro anos, mais cinco anos. De escola em escola, imagina a grana que gasta, né, que eu gastei. E minha mãe dando bronca também, nossa, eu não desiste, você vai continuar estudando, não sei o quê. E aí eu acho que a gente tem que modernizar, né? A gente era assim, ó. hoje em dia tá assim, então o estudo também precisa modernizar. Aqui também, né, pra gente carregar isso aqui dentro da bolsa. Então, a gente precisa usar toda a tecnologia a nosso favor, né? Isso aqui a gente consegue aprender uma língua com um smartphone hoje em dia. Então, por que a gente vai continuar usando o método antigo? E essa pirâmide do aprendizado é uma das técnicas que eu uso para ensinar, que foi uma das técnicas que eu usei para aprender. E lá na Itália, eu esqueci de falar, eu dei aula de português 
para italiano. Então foi onde tudo começou. Que aí eu pude colocar em prática, porque até então eu tinha usado a, a, todo, tudo que eu aprendi, né, toda a metodologia e minha. Aí eu tive a oportunidade de testar. E vários italianos, aprenderam primeira português. Porque eu também não sou formada em letras. Então eu não tinha como ensinar regras, gramática. E eu sou de verão preto, falo porta, falo cedo, falo você, falo caipira ainda. Então é difícil, né? Meu sotaque para trabalhar, tudo isso. Então não tinha como eu ensinar gramática para os italianos. E geralmente meus alunos lá na Itália, eles queriam aprender super rápido também. Ou era para trabalho, ou estavam com viagem marcada para o Brasil, tinha gente que foi para a África, para a Escrita, tem país na África de falar porque não precisava para estudar, então eles precisavam, eu precisava ser muito específica, né? ensinar o que eles precisavam saber e pronto, não tinha tempo para ensinar gramática. E meu curso bombou também lá. E aí, eu usei essa pirâmide, é uma das técnicas, que é uma técnica, na verdade, bem antiga, que foi desenvolvida em 1946, e eu adaptei, porque ela não é bem assim, com essas palavras, né? Eu adaptei para o curso de italiano. E se a gente pegar um texto em italiano e ler ele, a gente vai entender 10%. Porque como italiano é uma língua latina igual português, muito parecida com português, tem é, várias palavras que são as mesmas, exatamente as mesmas palavras. Por exemplo, casa, porta, deixa eu ver aqui, gente. Porta, não é porta, porta, gato, casa, então são as mesmas palavras. Então fica fácil de entender. Tem outras palavras em italiano que são meio parecidas. A gente entende a pronúncia, a gente consegue entender a palavra. E o resto é por interpretação. Então a gente, se a gente ler um texto, a gente consegue entender 10%. Se a gente ouvir uma música, a gente entende 20%. Se a gente vê uma imagem, igual aquela da cadeira, com o nome, a gente aprende 30%. Quando a gente assiste um filme em italiano, lógico que é um filme em italiano que eu, por exemplo, passo no curso, tem legenda também. Então você vai ler, você vai assistir, você vai ouvir, você vai ver o que os personagens estão fazendo. Então você aprende 50%. Quando você canta uma música, você aprende 70%, mas é só cantar. Você vai ler, vai ouvir, vai falar. Então, você vai aprender 70%. Ah, e a música também. Você vai sentir a emoção. Como o Luciano falou, quanto mais é, sentidos a gente usar, mais a gente vai aprender. E a música a gente sente principalmente música italiana. Eu não conheço muito música de outro idioma, mas música italiana da tradução, né? Música antiga. E se a gente, por exemplo, cozinha uma receita em italiano, vai lá na internet, pega uma receita, assiste um vídeo, procura todos os ingredientes, prepara, é, mostra, é, faz um jantar para os amigos, encontra da família, todo mundo come, se apresenta o prato. A gente vai dar mais sentido ainda, né? Vai usar porque vai, usar, vai comer, vai usar a mão, vai todos os sentidos, a emoção, a família vai ficar feliz. Então você aprende memorizando 90% do que você está estudando. Outra técnica é tornar os conteúdos é, em italiano, né, que a gente não compreende, a gente tem que tornar eles compreensíveis. Uma coisa que eu falo é para não traduzir nunca. No último caso, porque tem gente que pega um texto, é o estudo né, da pessoa que é um aluno que já fez isso, pegou um texto, colocou no Google Tradutor, descobriu o que significa, ah, eu aprendi tudo, fala italiano. Não fala nada porque não aprendeu. 
Então, eu não aconselho, acho que nenhuma outra língua, traduzir nada. Como o italiano é fácil, você lê primeiro, tem uma técnica, você lê, separa as palavras que são parecidas ou iguais, português, e aí você vai entender mais ou menos. Você lê de novo, não é só uma vez, não. Tem que ler de novo. E aí você vai começar a entender o sentido do texto, com essas palavras que você reconhece, com as palavras que são iguais em português. Se você lê de novo, você vai conseguir entender mais ainda. Vai chegar uma, uma, um tempo que você leu tanto aquele texto, que é o mesmo texto. Que você vai falar assim, nossa, não sei essa palavra, não sei essa, pouca coisa. Aí você olha no dicionário italiano, italiano. Porque esse dicionário de italiano sempre vai ter uma palavra, um significado, que você vai entender o sinônimo da palavra que você não entendeu. A maioria das vezes tem um sinônimo que é a mesma palavra em português. Então, você vai entender o texto sem precisar olhar para nenhuma palavra em português. E aí é onde a gente aprende, por associação, não, não precisa traduzir. Quando a gente traduz, a gente acaba ficando viciado na tradução e não aprende, acaba não aprendendo. Porque a gente vai lá, traduz, na hora serviu, mas depois não serviu. Não serve, porque você não vai memorizar. E uma coisa legal de olhar no dicionário também, porque às vezes você não sabe a palavra, você esqueceu a palavra, mas você sabe explicar a palavra. Porque você leu a explicação dela, você fala, nossa, uma palavra lá, o que, que era? Aí você lembra da explicação, então você não precisa saber a palavra exatamente. É... Né, quantas vezes precisa... Ah, uma coisa legal também é olhar a boa imagem. Funciona mais para palavras, é, objetos, animais, alguma coisa. Você vai lá, coloca a palavra, a palavra italiana e vai aparecer a imagem. Então, você não vai precisar da tradução. E aí, às vezes, um texto, você sabe, você entendeu tudo, mas fala, ah, aquela palavra, que é Se eu soubesse essa palavra, pronto, entendi o texto inteiro. Aí, tudo bem, você vai lá e vê a tradução, vai ser uma palavra. Mas... Então, evitar a tradução e tentar, porque também me aprendi uma língua lendo o texto uma vez, tem que né, ver várias vezes estudar um pouquinho, um pouquinho mais. Outra coisa que é muito importante, que isso serve também para os professores de escola, que não são professores online, que não falam, nossa, então acaba né, o curso online ou o curso presencial, não tem mais jeito. Porque o online é o máximo. Mas isso daqui pode colocar junto com o curso presencial. E eu uso, uso bastante música no curso, porque as músicas italianas causam aquela emoção. Então você usa esse sentido para memorizar. A gente memoriza bastante palavras com as músicas, porque a gente canta. Né? Vai cantando a música, não sai da nossa cabeça. Então, uma acaba gravando palavras, frases, frases prontas. Melhor do que você entender como forma uma frase. Na música, você já tem uma frase pronta que você memoriza. É... Você pratica a pronúncia, porque você cantando junto com o cantor, você pratica a pronúncia. E perde o medo e a vergonha de falar. Porque está lá cantando, é empolgada, vai aprendendo as palavras. Quando você precisa falar, se lembra da música, fala tranquilo. Te dá segurança para falar, porque música, toda vez que com música, memoriza muita coisa. É, outra coisa que a gente precisa é saber do dia a dia também. Não adianta a gente só estudar com um livro ou com um texto todo bonito. Não é isso que as pessoas falam. No dia a dia, nas ruas, você vai num bar na Itália, ou num, num monumento, vai comprar um ingresso, ou comprar um, um ticket de trem lá, não adianta falar tudo certinho, porque vai acontecer mas você não vai entender o que a pessoa vai falar. Porque a pessoa está acostumada a falar gíria, fala mais abreviado, como se fosse meio malandro, né? E aí é legal é, 
quem faz sites de fofoca, porque na Itália também tem BBB, tem reality. E é legal para aprender o dia a dia, porque ninguém fala certinho o tempo inteiro, todo mundo fala gíria. Então é legal entrar em sites de fofoca aqui para deixar todo mundo fútil, mas vai aprender muito com sites de fofoca. Eu aprendi muito lendo revista, é, tipo, caras, quem? Eu comprava todas na Itália. Eu aprendi muito com isso. É, no, no, usar as redes sociais, no Facebook tem muitas redes sociais, é, grupos de italiano, gente que gosta da Itália, tem grupos que pessoas do mundo inteiro que só conversam italiano, que tem italianos também, tem grupos da família, o meu sobrenome não é italiano, mas se eu procurar o sobrenome da minha família, italiano deve ter um grupo lá, e aí todos os italianos conversam, isso é muito legal para praticar, para fazer amizade né, também com o italiano. É, assistir filmes e vídeos em italiano com legenda italiana, porque eu já falei, né? A gente vê a legenda, vê o que está acontecendo, consegue entender o que a pessoa está falando porque está lendo, vê o que, que ele está fazendo, o ator. É... Ah, tem do Netflix, é difícil achar filme em italiano com legenda em italiano no YouTube, mas se procurar tem. No Netflix agora está começando um pouco de, dá para mudar o idioma, tem alguns filmes, desenhos também, que tem em italiano com legenda em italiano, dá para mudar. É, para memorizar também tem um exercício legal, que é criar um diário. No começo, você escreve em português, substitui, né? Só com as palavras que sabem em italiano e vai escrevendo todo dia, cada vez substituindo mais com palavras italianas até conseguir escrever o diário inteiro em italiano. É, copiar textos, porque aí você copia, né? Usa o tato para escrever e memoriza também é, bastante palavras, frases. Repetir várias vezes as mesmas aulas, os mesmos textos, os mesmos vídeos. Cada vez que você assiste uma, um vídeo mais uma vez, ou ler o um texto mais uma vez, você vai aprender mais coisa. Pegar 60, tem vários sites é, italianos, é, que a gente chama de Alus Aferano, que é legal porque tem a mulher que faz o vídeo e mostra os ingredientes e vai falando. Então é legal também preparar a receita e comer italiana, todo mundo gosta. Esse doce, né? Italiano também. É, frases prontas, tem um aplicativo que chama Anki, que é legal é, baixar ele. Aí pega frases prontas e coloca no Anki e depois vai repetindo. Conforme você vai aprendendo, o Anki vai apagando essas palavras. É, gravar no celular também. Fala para treinar a pronúncia, porque você lê um texto e grava no celular. Aí você ouve e acompanha. É muito legal esse exercício para treinar a fala, para perder o medo de falar, para praticar a pronúncia. É, foco no seu sonho. Porque estudar em casa também tem algumas desvantagens. Pode dar preguiça. Ah, amanhã eu estudo, amanhã eu estudo. Ah, semana que vem eu começo. Então, para não ter isso, a gente tem que ter foco no sonho, porque todo mundo que estuda uma língua tem um motivo, ou porque precisa, ou porque, no meu caso, italiano, é, eu, a maioria dos meus alunos amam a Itália, não tem como também. E o pessoal tem muita paixão pela Itália, então tem que continuar com a chama sempre acesa. Então, comemorar pequenas vitórias, acho que a André falou, né, que pra gente não ficar vendo, né? ai, comecei o curso agora, ah, não sei nada, não, mas amanhã você vai saber mais do que hoje, e daqui a um mês você vai saber muito mais do que um mês atrás, quando você começou, e, né, não ficar se comparando também é, com outras pessoas que falam, nossa, que já fala, tal, às vezes, ah, você fala melhor, mano. lógico, estudei, morei, já quatro anos, faz mais, sei lá, de dez anos que eu falo italiano. 
Mas eu também não sabia nada, comecei do zero, igual todo mundo. É, não se trabalhe com as, com as críticas, porque tem muita gente que vai falar assim, ah, você aprendeu italiano pra quê? Me fala inglês, todo mundo fala, no mundo inteiro, vai aprender inglês. Então, não, né, francês, ah, pra que aprender francês, alemão, me fala. Não, vamos aprender assim, porque tem várias vantagens de aprender outras línguas e quem fala, quem te critica, não deve falar nenhuma língua. Né? Então, <risos> vamos, deixa o pessoal pra lá, não deve falar nenhuma língua. E. Eu ia falar do pessoal que não fala nenhuma língua. Ah, e tem um estudo que fala que depois que a gente aprende a segunda língua, a primeira língua estrangeira, né, depois do português, fica mais fácil aprender outras línguas. Eu falo além de português mais três, então é verdade isso. Então, aprender italiano, que é mais fácil, parecido com português, depois vamos aprender. Se vocês começarem hoje a estudar uma língua, o curso de três meses, né? Menos, oito semanas, aprende inglês. Até o final do ano, vocês já vão saber francês, italiano, inglês, alemão e espanhol. Então, começa hoje, até o final do ano, cinco línguas. Além do português. Então, sem, <risos> sem desculpa. E... Aqui... <risos> Não tem como a gente não, não ter vontade de estudar italiano. Se ele estiver meio desanimado, é só ver, pensar na Itália, pensar na viagem, é, planejar a viagem. Porque tudo na Itália é muito lindo, tudo é muito grandioso, quem conhece na né, Itália. A comida na Itália é demais, vinho, criança. As italianas, a comida, sorvete, é, gelato, nem fala, o bar, café, tudo na Itália é moda, né? Compras também, é caro. Tudo na Itália. Então não tem como, é, quando a gente é desanimado, é só relembrar, né? Porque o motivo de ter. É, que ele aprendeu outra língua. Terminar de passar o vídeo. É muito bonito esse vídeo. É, é outro, outra coisa que tem que aprender. E aí, as vantagens de estudar, fazer um curso online, ele é mais rápido do que um curso tradicional de dois anos. Nada impede uma pessoa de fazer um curso tradicional. Mas eu acho que antes de fazer um curso tradicional, faz um online e faz o outro para aperfeiçoar, se a pessoa quer aprender gramática, porque tem gente que se interessa em aprender todos os porquês das línguas. Então, então três meses, quatro meses no máximo, você consegue aprender um novo idioma. E, e não tem como não ter interesse, você se envolve tanto, porque você aprende tão rápido todos os dias com um curso online, não tem como, você quer um dia estudar de novo, porque você sabe que você vai aprender. Então, é, é uma coisa bem rápida, bem gostosa também, dá tempo de desanimar. Sem contar a economia, que a gente economiza, igual eu economizei. Se eu tivesse conhecido o Jomer para aprender inglês, tinha economizado cinco anos e meio estudando inglês. Sem contar com livro, material, gasolina. É, outra coisa, a economia tem várias alunas minhas. A, a Estela é professora, tem várias, tem uma aluna que virou guia, tá, vai levar grupo para a Itália, grupos de pessoas para a Itália, porque ela aprendeu italiano. Tem várias pessoas que viraram cantores, já eram cantores, né? E estão cantando em igreja, cantando em italiano. Vários alunos meus estão cantando em igreja. É... O que mais? E a professora, tem uma, uma outra aluna que é professora de é, italiano para idosos, trabalha numa ONG. Então, ah, tem uma outra que está fazendo tradução italiana, não é tradução de 
da minha tradução de algum documento, alguma coisa mais simples, está fazendo tradução também. Então, aprender uma língua é uma profissão. Eu virei professora de italiano também, adoro. E fortalece o cérebro também, porque estudar é como se fosse um músculo do corpo, o cérebro, né? A gente está treinando. Fortalece, evita várias doenças, é Alzheimer, depressão. Tem vários alunos que também tiveram depressão e falam, nossa, eu curso faz companhia para mim, agora eu conheci vários alunos, porque acaba conhecendo outros alunos, aí aumenta a autoestima, né? Falar um idioma, quem não se acha? Ah, eu falo italiano. Ninguém fala. Né? Eu falo francês, né? ninguém fala, eu falo. Então aumenta. Né? Você fica se achando, tem que falar língua. Imagina no final do ano, vocês falando cinco idiomas. Quem não vai se achar, né? E faz vários amigos, por exemplo, o pessoal do meu curso, a gente faz encontros, agora eu vou para Itália, vou encontrar um monte de alunas, de o pessoal lá que vai de férias, a gente fez o primeiro encontro hoje, mas estamos conhecendo um monte de gente aqui. Aprender o idioma é muito legal, porque. É, traz muitos benefícios, muitos, muitos. E... Então, então, se a gente usar a internet, com sabedoria, vai trazer só benefícios para a gente. Eu falo com sabedoria porque senão a gente às vezes está lá no Face, horas, horas, viajando, vendo a vida dos outros, e aí <risos> não aprende nada, né? Se a gente usar com sabedoria, a gente vai conseguir realizar nossos sonhos. Aqui, se vocês quiserem mandar um e-mail para mim, adicionar no Facebook, para um fã também, meu e-mail, a gente conversa de viagens da Itália, de tudo. Eu adoro falar sobre a Itália, organizar é, viagens, faço mil roteiros. Eu na Itália, eu estava levando a, a torre para casa. Eu, moro, eu morei em Pisa. E teve essa foto que foi o ano passado. Hoje? Ah, é? Não sabia. Ah, é? Eu só conheço o Sr. Daniele, em junho. Então é isso. Grazie mille. Amanhã eu vou ensinar também a falar italiano. Algumas técnicas para vocês falarem, colocar na prática. Grazie mille. Um bacio. Thank <laughs> you.